ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு ரொம்பவே ஒரு இம்பார்ட்டனான ஒரு ப்ராப்ளம்ல இருக்கிறோம் நம்ம இந்த செல் இன் சீரீஸ் அண்ட் பேரல் அப்படின்ற ஒரு காம்பினேஷனை பார்த்துருப்போம் ஸோ சீரீஸ் காம்பினேஷனில் இருந்து கேட்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் தான் இது ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அண்ட் நமக்கு கொடுத்துருக்கிற கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் ஒன் எயிட் இல்லையா எஸ் ஸோ டூ பாயிண்ட் ஒன் எயிட்டில் ஃப்ரம் த கிவன் சர்க்யூட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு நாலு செல்ல சீரீஸில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க இந்த மாதிரி ரைட் ஸோ நாலு செல்ல சீரீஸில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க அண்ட் ஒவ்வொரு செல்லுக்கு இருக்கக்கூடிய இஎம்எஃப் பார்த்தீங்கன்னா நைன் ஓல்ட்டுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ப்ளஸ் இந்த ஒவ்வொரு செல்லுக்கும் இருக்கக்கூடிய ரெசிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் ஒன் அதாவது இது வந்து இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் அது உங்களுக்கே தெரியும் பாயிண்ட் ஒன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அண்ட் இதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் ஒன் இதுக்கும் பாயிண்ட் ஒன் தான் அண்ட் நாலாவதுக்கும் பாயிண்ட் ஒன் ஓம் தான் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இந்த நாலு செல்லும் சீரீஸில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இதை வந்து ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸோட கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க அந்த எக்ஸ்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு எவ்வளோ சொல்லியிருக்கிறாங்க டென் ஹோம் சொல்லியிருக்கிறாங்க ஆர் விச் இஸ் நத்திங் பட் தி எக்ஸ்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் அண்ட் அதனுடைய வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா டென் ஹோம் சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் இதில் போகக்கூடிய கரண்ட் இப்படி தான் இருக்கும் இல்லையா ஸோ பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் ஸோ இந்த டைரக்ஷனில் தான் நமக்கு வந்து கரண்ட்டு இருக்க போகுது சரியா சரி இது தான் வந்து நமக்கு கிவன் டயக்ராம் திஸ் இஸ் நத்திங் பட் ஐ ஸோ இதிலிருந்து நமக்கு என்ன கேள்விகள் கேட்குறாங்க அப்படின்றத நம்ம முதல்ல பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் கேள்வி பார்த்தீங்கன்னா ஈக்வலண்ட் இஎம்எஃப் ஆஃப் த காம்பினேஷன் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா ஈக்வலண்ட் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் அந்த டோட்டல் கரண்ட் சரி ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஈக்வலண்ட் இஎம்எஃப் பார்த்துருவோம் ஈக்வலண்ட் இஎம்எஃப் அப்படின்றது ஒன்றுமே இல்லை இந்த செல்லில் இருக்கக்கூடிய மொத்த இஎம்எஃப் ஈக்வலண்ட் இல்லை எஃபெக்டிவ் இல்லை டோட்டல் இஎம்எஃப் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அப்போது நமக்கு இது வந்து எதனாவது எத்தனாவது கேள்வி பார்த்தீங்கன்னா செவனா டூ பாயிண்ட் எயிட் ஒன் எயிட் ஸோ எயிட்டீன்த்து கொஷின் இல்லையா ஸோ டுவெல்த்து ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸ் தான் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து டோட்டல் இஎம்எஃப் சரியா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து அதை தான் கேட்குறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு செல்லு பார்த்தீங்கன்னா நைன் ரெண்டாவது செல்லு பார்த்தீங்கன்னா இது மூணாவது செல்லு நாலாவது செல்லு மொத்தமாக நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ நைன் ப்ளஸ் நைன் ப்ளஸ் நைன் ப்ளஸ் நைன் அதுக்கு ரொம்ப சிம்பிளாக நைன் இன்டு ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விஷயத்தை முடிச்சிடலாம் அப்போது டோட்டல் இஎம்எஃப் என் டைம்ஸ் இ அதாவது இது இஎம்எஃப் என் டைம்ஸ் ஸோ என்ன இது எத்தனை நாலு செல்லு கொடுத்துருக்குறாங்க அப்போ ஃபோர் இன்டு நைன் விச் கிவ்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் வோல்ட் அப்போ எனக்கு டோட்டல் இஎம்எஃப் இந்த சர்க்கியூட்ல பார்த்தீங்கன்னா இது தான் அதுதான் வந்து நான் எழுதியிருக்கிறேன் ரெண்டாவது என்ன கேட்குறாங்கன்னா டோட்டல் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸோ டோட்டல் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் எப்படி இருக்கு சீரீஸ் காம்பினேஷன்ல இருக்கு அப்போ ஆர் ஒன் பிளஸ் ஆர் டூ பிளஸ் ஆர் த்ரீ பிளஸ் ஆர் ஃபோர் நமக்கு இருக்கிறது இந்த நாலு தான் அப்போ பாயிண்ட் ஒன் பிளஸ் பாயிண்ட் ஒன் பிளஸ் பாயிண்ட் ஒன் பிளஸ் பாயிண்ட் ஒன் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் இல்லைன்னா நாலு செல் இருக்கு அண்ட் ஒவ்வொரு செல்லுக்கும் இருக்கக்கூடிய ரெசிஸ்டன்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் ஸோ விச் இஸ் நத்திங் பட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஹோம் இதுதான் வந்து நமக்கு இருக்கக்கூடிய டோட்டல் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்போ இந்த சர்க்கியூட்ல இருக்கக்கூடிய டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் போது நம்ம எப்படி சொல்லுவோம் டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த செல் ஆஃப் த சர்க்கியூட் சரியா டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஓகே ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் செல் இல்லை சர்க்கியூட்னு சொல்லிக்கலாம் இல்லையா சர்க்கியூட்டில் இருக்கக்கூடிய டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ப்ளஸ் நமக்கு எக்ஸ்டர்னலாக ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது இல்லையா ஸோ அப்போ இதை நம்ம எப்படி சொல்லுவோம் ஆர் ப்ளஸ் என் டைம்ஸ் ஆஃப் ஆர்னு சொல்லுவோம் இதுதான் டோட்டல் சர்க்கியூட் அதாவது இந்த சர்க்கியூட்டில் இருக்கக்கூடிய மொத்த ரெசிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது தான் ஆர்ன்றது எக்ஸ்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் என் ஆர் அப்படின்றது அந்த நாலு செல்லில் இருக்கக்கூடிய Resistance. சரி இது வந்து டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த சர்க்கியூட் ஆஃப் த சர்க்கியூட் சரி இது நமக்கு இப்ப தேவையில்லை மூணாவது கேள்வி பார்த்தீங்கன்னா இந்த சர்க்கியூட்ல இருக்கக்கூடிய டோட்டல் கரண்ட் என்னன்னு கேட்கிறாங்க அப்ப டோட்டல் கரண்ட் என்ன நமக்கு ரொம்ப சிம்பிளா தெரிஞ்ச அதே ஃபார்முலா தான் எந்த டிஃபரன்ஸுமே கிடையாது ஸோ என்ன சொல்ல போறோம் இப்ப கரண்ட் அப்படின்றது என்ன வி
இருக்கு ஸோ இதில் இருந்து இந்த சர்க்கியூட்டில் நமக்கு டோட்டல் கரண்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு டேம் நமக்கு தெரியும் இஎஃப் வோல்ட் அதாவது பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இஎம்எஃப் மைனஸ் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இல்லையா ஸோ இதில் நம்ம நிறைய விஷயங்களை நம்ம ஆட் பண்ணியிருப்போம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணியிருப்போம் நிறைய டிஃப்ரெண்ட்ஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபார்முலா இருக்குது நம்ம எது எதுக்கு எப்போ யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் இல்லையா ஸோ இது வந்து நமக்கு இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது ஸோ அதில் இருக்கக்கூடிய பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இது தான் எக்ஸ்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸில் ஆனால் இங்கே என்ன கேட்குறாங்க எனக்கு இந்த சர்க்கியூட்டில் இருக்கக்கூடிய மொத்த கரண்ட் என்ன இல்லையா அப்போ இதுக்கு எந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம கண்டுபிடிச்சிருப்போம் இந்த செல்லை வந்து நம்ம சீரீஸில் கனெக்ட் பண்ணும்போது நமக்கு இருக்கக்கூடிய கரண்ட் இது தான் ஐ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு வி பை ஆறு ஸோ இங்கே வி அப்படின்றது ஒன்றும் இல்லை அந்த இஎம்எஃப் தான்ப்பா சரியா ஸோ என்ன எனக்கு டோட்டல் இஎம்எஃப் எனக்கு இது தான் இல்லையா ஸோ டோட்டல் இஎம்எஃப் அப்போயோ இந்த டேர்மை நான் எப்படி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுற பாருங்க ஐ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டோட்டல் இஎம்எஃப் பை Total resistance or total resistance in a internal resistance plus external resistance which is nothing but R plus n times of small r. How is that? ரைட் ஏன்னா நமக்கு இந்த டோட்டல் சர்க்கியூட்டில் இருக்கக்கூடிய கரண்ட்டை கேட்டுட்டு இருக்கிறாங்க அப்போ நம்ம எல்லா ரெசிஸ்டன்ஸையும் கலெக்ட் பண்ணுறோம் எல்லா இஎம்எஃப்பையும் கலெக்ட் பண்ணுறோம் அப்போ எனக்கு இது தான் வருது அப்போ என் டைம்ஸ் ஆஃப் எப்சல்லான் அதாவது சாரி இஎம்எஃப் அதனுடைய வேல்யூ நமக்கு தெரியும் இங்கே இருக்கு அப்போ தேர்ட்டி சிக்ஸ் டிவைடட் பை ஆறுன்றது என்ன எனக்கு இன்டர்னல் ரெஸ் சாரி எக்ஸ்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் டென்னு ஸோ டென்னு இருக்கு ப்ளஸ் என்ஆர் அப்படின்றது வந்து இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் டோட்டல் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் தட் இஸ் நத்திங் பட் பாயிண்ட் ஃபோர் அப்போ டென் பாயிண்ட் ஃபோர் அப்படின்னு எழுதிடலாமா டைரக்டா டென் பாயிண்ட் ஃபோர் இப்போ இதை வந்து நம்ம கேன்சல் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் ஸோ கேன்சல் பண்ணிடலாம் சரியா ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ டூ டேபிளில் இது பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று எயிட் வந்துடும் இது வந்து டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் இது பார்த்தீங்கன்னா நைன் டைம்ஸ் இது வந்து ஒன் பாயிண்ட் த்ரீனு வரும் இது பார்த்தீங்கன்னா டூ டேபிளில் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் சரியா ஸோ ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்குது இங்கே ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ இருக்குது ஸோ இதை நம்ம டிவைட் பண்ணோம் இல்லையா ஸோ நார்மலாக லேட்டஸ்ட் இங்கே ஒரு மல்டிப்ளை பை டென் இண்ட் இங்கேயும் வந்து மல்டிப்ளை பை டென் சப்போ தேர்ட்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஆ பண்ணி பார்ப்போமா ஸோ தேர்ட்டீன் 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 த்ரீ டைம்ஸ் போட்டுப்போம் தேர்ட்டீன் த்ரீ டைம்ஸ் நைனு ஏன்னா டூ டைம்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸாக மாறிடும் இல்லையா ஸோ அதனால் த்ரீ டைம் போடுவோம் அண்ட் தேர்ட்டி நைன் ஸோ இதோட தேர்ட்டி தேர்ட்டீன் ஆட் பண்ணால் அதிகமாக போயிடும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு மேலே ஸோ அப்போ த்ரீ டைம்ஸ் எழுதிக்கலாம் அப்போ த்ரீ டைம்ஸ் சொல்லும்போது ஐ ஹவ் தேர்ட்டி நைன் அண்ட் இதுலேருந்து செப்பரேட் பண்ணும்போது ஒரு சிக்ஸ் வருது இல்லையா ஸோ பாயிண்ட் வச்சு நம்ம வந்து ஒரு டிசிமில் ஆட் பண்ணுறோம் அதாவது ஜீரோ ஆட் பண்ணுறோம் அப்போ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி இல்லையா ஸோ அப்போ லெட்மி சே தேர்ட்டீன் ஃபோர் சார் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து இதோட நான் ஒரு தேர்ட்டீன் ஆட் பண்ணேன்னா ஐ வில் கெட் இல்லையா அது வந்து ஃபிஃப்டி டூ வருது இல்லையா தேர்ட்டி நைன் ப்ளஸ் தேர்ட்டி அப்போ தேர்ட்டீன் ஃபோர் சார் வந்து ஃபிஃப்டி டூ ஃபிஃப்டி டூ மறுபடியும் இதை செப்ரேட் பண்ண எயிட் ஸோ ஒரு ஜீரோ எயிட்டி அப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டீன் ஃபைவ் டைம்ஸ் போட்டிங்கன்னா எவ்வளோ வரும் தேர்ட்டீன் இன்ட்டு ஃபைவ் போட்டிங்கன்னா ஃபிஃப்டீனு ஒன்று சிக்ஸ்டி ஃபைவ் வருது ஸோ நமக்கு எயிட்டி இருக்குது ஸோ அப்போ தேர்ட்டீன் சிக்ஸ் சார் போட்டு பார்ப்போம் தேர்ட்டீன் சிக்ஸ் டைம்ஸ் போடும்போது எயிட்டீனு ஒன்று அண்ட் செவன்ட்டி எயிட் எஸ் அப்போ சிக்ஸ் டைம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா செவன்ட்டி எயிட்டுன்னு வருது அண்ட் ரிமைனிங் வந்து டூ அதை நம்ம விட்டுலாம் நமக்கு ரெண்டு டிசிமில் மட்டும் எடுத்துப்போம் அப்போது நமக்கு என்ன ஆன்சர் ஃபைனலாக கிடைக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் ஆம்பியர் அப்போது இந்த டோட்டல் சர்க்கியூட்டில் இருக்கக்கூடிய கரண்ட் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் ஆம்பியர் அவ்வளோதான் சிம்பிள் முடிஞ்சது அடுத்து என்ன கேட்குறாங்க இப்போ மூணாவது நாலாவது கேள்வி பார்த்தீங்கன்னா பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அக்ராஸ் த எக்ஸ்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இது தான் நமக்கு இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இல்லையா இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேட்ரியில் இருக்கக்கூடிய இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதை கேட்கல எக்ஸ்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸில் எவ்வளோ பொட்டன்ஷியல் ட்ராப்னு கேட்கு
எப்படி இந்த எக்ஸ்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸில் இருக்கக்கூடிய வோல்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பொட்டன்ஷியல் ட்ராப் அதாவது பொட்டன்ஷியல் ட்ராப் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் எப்படி வேணா நம்ம சொல்லிக்கலாம் அப்போ அதில் இருக்கக்கூடிய பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ரைட் நமக்கு இந்த டோட்டல் செல் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் எங்கே இருக்குது தேர்ட்டி ஃபைவ் எங்கே இருக்குது சார் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இங்கே இருக்குது தேர்ட்டி ஃபோர் அங்கே இருக்குது சார் அது கேட்கல இல்லையா ஸோ தெர் இஸ் சம் டிஃப்ரென்ஸ் இல்லையா ஸோ அந்த டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ சும்மா நம்ம கேல்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா வி வில் கெட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் வருது இல்லையா ஃபோர் இங்கே ஃபைவ் டைம்ஸ் ஆகிடும் இங்கே ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் அப்போ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த டோட்டல் இஎம்எஃப்லேருந்து எனக்கு இந்த எக்ஸ்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸுக்கு வரக்கூடிய வோல்டேஜ் இவ்வளோ அப்போ மிச்சம் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இந்த இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து எடுத்துக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுதான் ஒரு சிம்பிளான அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இப்போ இந்த ஃபிஃப்த் கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய கண்டினியூஷன் அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லிக்கலாம் என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா இப்போ இந்த ஒவ்வொரு செல்லும் இருக்கு இல்லையா அப்போ எனக்கு டோட்டல் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அப்போ ஒரு செல்லு ப்ரொவைட் பண்ணக்கூடிய வோல்டேஜ் எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்குறாங்க பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அக்ராஸ் ஈச் செல் அப்போ நமக்கு என்ன தெரியும் இதுதான் எனக்கு டோட்டல் இல்லையா அப்போ டோட்டல் பை ஃபோர் செல் அப்போ நம்ம இதை கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா வி வில் கெட் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அக்ராஸ் ஒன் செல் அப்போ என்ன வருது எனக்கு வந்து தேர்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டிவைடட் பை ஃபோர் இல்லையா தேர்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டிவைடட் பை ஃபோர் இதை நம்ம டூ டேபிளில் பார்த்தோன்னா இது டூ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்னு ஸோ செவன் பாயிண்ட் த்ரீ கரெக்டா எஸ் அப்போ செவன்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ அப்படின்னு இருக்கு ரைட் ஆர் வி கேன் சே தட் இங்கே வந்து இன்டூ ஹண் டென்னு போட்டோமோ இங்கே வந்து டென் டு டென்னு போட்டோமோ இங்கே வந்து டுவெண்ட்டியாக மாறிடுச்சு அப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் இல்லையா ஸோ ஐ ஹாவ் டு டேக் த்ரீ டிஜிட்ஸ் ட்வெண்ட்டி அப்போ த்ரீ டிஜிட் அப்படின்னு சொல்லும்போது எனக்கு எவ்வளோ வரும் சொல்லுங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் ஆகிடுமா அப்போ ஃபோர் பார்த்தீங்கன்னா ஏ எவ்வளோ வருது ஜீரோ அண்ட் எயிட்டி ரைட் ஸோ எயிட்டி வருது ம் அப்போது ஃபைவ் டைம்ஸ் வந்து ஹண்ட்ரோ ஹண்ட்ரட் தானே நான் அதுக்கு மேலே போயிடுச்சு நினச்சிட்டேன் சாரி ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ட்வெண்ட்டி இன்ட்டூ சிக்ஸ் போட்டால் ஜீரோ ஒன் டுவெண்ட்டி ரொம்ப கேவலம் போது எயிட் டைம்ஸ் தான் போடணும் இல்லையா ஸோ எயிட் டைம்ஸ் போடும்போது எனக்கு வந்து ஒன் சிக்ஸ்டி வருது கரெக்டாக ஒன் சிக்ஸ்டி அண்ட் இதோட ஒன் எயிட்டி போயிடும் டூ டேபிள்லாம் எவ்வளோ மொக்க பண்ணுறேன் நான் ஒன் சிக்ஸ்டி அண்ட் இதை நம்ம டிவைட் பண்ணும்போது இங்கே த்ரீ ஆகிடும் இங்கே ஒன் ஆகிடும் அப்போ பாயிண்ட் ரைட் பாயிண்ட் வச்சு ஜீரோ வைக்கிறோம் சிக்ஸ் டைம்ஸ் இல்லையா என்னடா முருகா இப்படி பண்ணிட்ட ஒரு கன்ஃபியூஷன் தான் அப்போ எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் வருது எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஓல்ட் அப்போது எனக்கு இந்த ஒரு செல்லு கொடுக்கக்கூடிய பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸு தான் இல்லையா நம்ம இன்னொரு டெசிமல் கூட எடுக்கலாம் ஸோ எடுத்தால் என்ன வருதோ நமக்கு பார்த்துக்கலாம் என்ன வந்தது எனக்கு வந்து டென் இருந்தது இல்லையா ஸோ ரிமைனிங் பார்த்தீங்கன்னா டென்னு ஸோ ஜீரோ பார்த்தோன்னா எனக்கு ஃபைவ் டைம்ஸு ஸோ ஃபைவ் டைம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது எஸ் இது வந்து மொத்தமாக ஜீரோ ஆகிடுது அப்போ வந்து எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ்னு எழுதிக்கலாமா ரவுண்டா ரெண்டு டெசிமல் எடுத்துக்கலாம் ரைட் அப்போது எனக்கு நைன் வோல்ட்டிலேருந்து எனக்கு ஒவ்வொரு செல்லுலேயும் வரக்கூடிய பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் நல்லா கவனிங்க இந்த நைன் வோல்ட்டில் இந்த எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவை சப்ரேட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன தெரியுமா வரும் இந்த ஃபைவ் வரும் அண்ட் இதில் இருந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இங்கே நைன் இருக்கும் நைனில் இது போயிடுச்சுன்னா த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் அப்போது எனக்கு இந்த ஒரு இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸில் இருக்கக்கூடிய ட்ராப் பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் அதே மாதிரி இது எல்லாத்தையும் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் செல் அப்போது இன்ட்டு ஃபோர் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆன்சர் தெரியுமா வரும் இந்த ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் வரும் சரி அந்த ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் தான் வருது நான் சால்வ் பண்ணிட்டேன் சரி நீங்கள் வந்து இந்த பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் பக்காவாக வரும் அப்போ இந்த ஒவ்வொரு இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ்லையும் நமக்கு வந்து தெர் இஸ் சம் பர்டிகுலர் ட்ராப் சரியா ஸோ இது தான் இருக்கக்கூடிய இதில் விஷயம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் இஎம்எஃப் டோட்டல் இன்டர்னல்
நமக்கு வந்து வோல்டேஜ் கொடுக்குது அப்படின்றது வி பை அந்த ஃபோர் செல்லு ஸோ அப்போ நமக்கு வந்து ஒரு செல்லுடைய வேல்யூ வந்து கிடச்சா அப்போ ஒரு செல்லில் இருக்கக்கூடிய ட்ராப் பார்த்தீங்கன்னா எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் மிச்சம் இருக்கிற அந்த பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து வாங்கிக்குது அப்போ இந்த மாதிரி எல்லாத்துக்கும் ஆட் பண்ணும்போது யூ வில் கெட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் சரியா ஸோ இதுதான் கான்செப்ட் பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட்ஸ் எதுனா இருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் நமக்கு கமெண்ட் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதர்ஸ் வித் அ ஸ்மைல்